ఈ అమ్మవారు వచ్చేసి కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు అనమాట మార్గశీర మాసం నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా విశేషంగా ప్రతి గురువారం కూడా ఈ నెల మొత్తం ఈ అమ్మవారికి విశేషంగా పూజలు జరుగుతాయి ఇక్కడ వైజాగ్లో ఇలవేలుపుగా కొలుస్తారనమాట ఈ అమ్మవారిని త్వరలో నేను ఏమాత్రం పాసిబిలిటీగా ఉన్నా కూడా ఈ టెంపుల్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను ఇలా మార్గశీర మాసం ప్రతి గురువారం పూజలు చేస్తారని చెప్పా కదా అమ్మవారికి అందుకని నిన్న ఫస్ట్ వారం కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మవారికి పులగం నైవేద్యం పెట్టాలనుకున్నాను అందుకనే కొంచెం ఇట్లా బియ్యము అలానే పచ్చనపప్పు పెసరపప్పు కొంచెం కందిపప్పు మూడు రకాల పప్పులు అనమాట వేసేసి ఈ బియ్యాన్ని వాష్ చేసేసుకొని ఒక గ్లాస్కి మామూలుగా మన రైస్ వండుకున్నట్టే ఒక గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసేసి కుక్కర్లో ఉడికిచ్చేసుకోవాలి మనం మేది చేస్తున్న పసుపు శుభం అంటారు కదా కాబట్టి అందుకని కొంచెం పసుపు కూడా వేస్తున్నాం అనమాట దీంట్లో ఇది కుక్కర్లో విజిల్స్ వచ్చాక ఇలా మన రైస్ లాగానే పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి కొంచెం ఏదైనా బెల్లం కానీ అలా పైన పెట్టేసి నైవేద్యం పెడతాం అనమాట ఈ నాలుగు గురువారాలు నాలుగు ఐటమ్స్ ఏదో అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటాము ఇక్కడ చూసారు మా చిన్న హనీ బీ అనమాట బన్నీకి స్కూల్లో ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా ఇచ్చారనమాట యాక్టివిటీ ఏదో ఉంది సో అందుకని చెప్పి వాడిని ఇట్లా చిన్న హనీ బీ డ్రెస్ వేసేసి కలర్ బోట్లు ఉంటాయి కదా మనకి ఒక టెన్ కలర్స్ బాక్స్ లాగా వస్తుంది కదా దాంట్లో కొంచెం ఫేస్ మీద చిన్న హనీ బీ లాగా ఇస్తున్నా అనమాట పిల్లల్ని చూపించవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళ చేత ఏం చెప్పించకూడదు కానీ అంటున్నారు సో అందుకని వీడిని ఇలా షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఫైనల్గా వాడిని రెడీ చేశాక ఇలా ఉన్నాడనమాట బబ్లీగా సో ఇక్కడ నేను కొన్ని పిక్స్ మావి యాడ్ చేస్తాను చూడండి అప్పుడు జూ కూడా నేను చేసి ఇచ్చాను కదా వీళ్ళకి స్కూల్లోకి అక్కడే పెట్టారనమాట అవన్నీ డిస్ప్లేలో పెట్టారు అందరు చేసి ఇచ్చినవి వీడి వెనకాల ఉన్నది జూ నేను చేసి ఇచ్చిందే ఇవాల్టి బ్లాక్లో నేను ఎంతో హెల్దీ అయిన కరివేపాకు గురించి ఒక మంచి ఐటెం చేసి చూపించబోతున్నాను మాకు ఇక్కడ అత్తయ్య గారు కరివేపాకు కోసేస్తున్నారనమాట మాకు ఇంట్లోనే చెట్టు ఉంది బాగా పెద్దగా పెరిగిపోయింది సో మేము వంటల్లో కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా కావాల్సినప్పుడల్లా కోసుకుంటూ ఉంటాము ఇలా ఫ్రెష్ కరివేపాకు అయితే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట కరివేపాకు పచ్చడి అనమాట సో ఇక్కడ దీనికి కావాల్సినవి చూపిస్తున్నాను కరివేపాకు కొంచెం కడిగి శుభ్రంగా ఆరపెట్టేసేసుకోవాలి అలాగే చింతపండు ఎండుమిర్చి బెల్లం దీంతోపాటు సాల్ట్ కావాలి ఇప్పుడు కొంచెం బాండీ పెట్టేసేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ పోసేసి ధనియాలు అలాగే జీలకర్ర రెండు మెంతి గింజలు అనమాట కొంచెం మెంతి గింజలు చేదు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా ఎక్కువ వేస్తే అలాగే కొంచెం మినప్పప్పు అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసి ఇవన్నీ బాగా దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట కరివేపాకు యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయండి చాలా మంచిది అలాగే వెయిట్ లాస్కి బాగా పనిచేస్తుంది ఇవి కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత ఇలా ప్లేట్లోకి తీసి చల్లారు పెట్టేసుకోవాలి అదే బాండీలో ఇంకొంచెం ఆయిల్ పోసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ కడిగి కొంచెం సేపు ఆరపెట్టుకున్న కరివేపాకు ఉంటుంది కదా తడి లేకుండా ఆ కరివేపాకును కూడా వేసేసుకొని కొంచెం మరీ డీప్ ఫ్రై అక్కర్లేదు కొంచెం ఆయిల్లో మగబెట్టేసుకుంటే చాలన్నమాట ఇది హెయిర్కి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నేను ఒక కరివేపాకుతో ఒక హెయిర్ మాస్క్ చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి నా బ్లాగ్స్లో మిస్ అవ్వద్దు ఇది వెయిట్ లాస్కి పనిచేస్తుంది యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే ముఖ్యంగా కంటికి విటమిన్ ఏ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో దాని గురించి ఇది ఎక్కువ తింటే మన కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది అనమాట ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చల్లారి పోయినవి ఉన్నాయి కదా ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకునేవి ధనియాలు అవి అవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని మరీ ఫైన్ పౌడర్ కాకుండా ఇలా కొంచెం బరగ్గా వేసుకుంటే పచ్చడి పేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం చింతపండు వేస్తున్నారు పులుపుకు తగ్గ చింతపండు అలాగే కొంచెం బెల్లం అనమాట బెల్లం వేస్తేనే పచ్చడి టేస్ట్ ఉంటుంది అవి వేసేసి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇవి వేయించుకున్న కరివేపాకు కూడా వేసేసి దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసి అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని కొంచెం కాచి చలాచి నీళ్ళు అనమాట అంటే కరివేపాకుతో అది కొంచెం గ్రైండ్ అవ్వాలి కదా దాని గురించి కొంచెం వాటర్ పోసుకొని వేడి కాచి చలాచి నీళ్ళు అయితే పచ్చడి పాడైపోయి కూడా ఉంటుంది మిక్సీ పట్టేసుకుంటే పచ్చడి ఇలా పేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ చట్నీని వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు పచ్చట్లోకి తాలింపు కూడా వేసేస్తున్నాము కొంచెం అదే బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి దీంట్లోకి పచ్చనిపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ వేసేసి తాలింపు పెట్టేసేసుకోవడమే జనరల్గా మనకు ఒక సామెత లాగా వాడుతూ ఉంటారు ఈ పదాన్ని కరివేపాకు తీసేసినట్టు తీసేసారు అన్నట్టుగా అంటే మనం చెప్పినవి వినకుండా అలా మనం లెక్క చేయపోవటాన్ని అలా అంటారనమాట అలా కరివేపాకుని అలా తీసేస్తారు కానీ పోల్చి ఆ కరివేపాకు అనేది మన కంటికి కానీ మన హెయిర్కి 
కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తాం అంట హెయిర్ బ్లాక్గా ఉంటానికి కానీ మన కంటి చూపు బాగుంటానికి కానీ కరివేపాకు బాగుంటుంది చాలామంది భోజనాలు చేసేటప్పుడు కూరల్లో వాటిలో వస్తే తీసి పక్కన పెడతారు తినరు ఏదైనా టిఫిన్స్లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలా ఇప్పుడు చేయకూడదు కరివేపాకును కూడా మనం ఆ కర్రీతో పాటు నవిలేస్తేనే మన హెయిర్ కానీ అలా స్కిన్కి కానీ బాగుంటుంది అనమాట కరివేపాకు కారం కూడా నేను ఒక బ్లాగ్లో చూపిస్తాను ఈ కరివేపాకు వచ్చే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒక వన్ వీక్ అలా నిల్వ కూడా ఉంటుంది మనం తడి లేకుండా కరివేపాకును ముందు ఆరపెట్టుకొని బాగా చేసేసుకుంటే బాగా నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పోపు అంతా తీసుకెళ్ళి పచ్చట్లో కలిపేయడమే నిజంగా పచ్చడి అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ మన రొటీన్గా చేసుకునే పచ్చళ్ళు కన్నా కూడా ఎప్పుడెప్పుడైనా మధ్యలో ఇలాంటివి చేసుకుంటే రైస్లోకి డిఫరెంట్గా తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అందులో ఇదేమి కాస్ట్లీ ఐటమ్ కూడా కాదు జనరల్గా మన ఇంట్లో ఉండే పోపు సామాను అండ్ కరివేపాకు అనమాట ఇది ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ కూడా బోల్డ్ ఆకు దొరుకుతుంది మనకు బయట అయినా సో ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఇది వేడి నూనెతో కలిపాం కాబట్టి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇదని టైట్ కంటెన్లో పెట్టేసుకోవాలి గాజు కానీ పింగాణివి కానీ వాటిని పెట్ట అనమాట ప్లాస్టిక్ కన్నా టేస్టీ కరివేపాకు పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ